For years, Bangladesh's military strength has been deliberately undermined by India's covert influence through the regime of Hasina Wajid. Under her rule, India successfully kept Bangladesh's military. यहाँ से इंटरनेशनल मीडिया की जानब से बात की जा रही है कि किस तरह हमेशा इंडिया ने बांग्लादेश की डिफेंस पावर को कमज़ोर रखने में पूरा करदार अदा किया है और ये कोशिश की है कि बांग्लादेश की जो डिफेंस पावर है वो ना इंक्रीज हो सके और हर तरह से बांग्लादेश के जो डिफेंस पैक्स हैं बांग्लादेश की जो डिफेंस डील्स हैं उसको ले हमेशा बांग्लादेश पर दबाव डाला है जिसकी वजह से शेख हसीना ने भी ऐसा एक्शन नहीं लिया और वो वही सब करती रहीं जो इंडिया की मर्जी थी और जो इंडिया चाहता था तो यहाँ पे अब जब शेख हसीना को किक ऑफ कर दिया गया है अब बांग्लादेश अपनी डिफेंस पावर को बढ़ाने के लिए आगे कदम बढ़ा चुका है और अपनी इस डिफेंस पावर के लिए पाकिस्तान के साथ जो मिलिट्री डील्स हैं वो साइन कर रहा है अब पाकिस्तान यहाँ पे बांग्लादेश के लिए कितना एक मजबूत अलाय साबित हो सकता है इस पूरे रीजन में किस तरह पाकिस्तान बांग्लादेश को डिफेंस लेवल पे सपोर्ट कर सकता है और यहाँ पे ऑलरेडी इसको लेके बात हो रही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो मिलट्री एक्सरसाइज हैं वो भी कंडक्ट होने जा रही हैं और यहाँ पे एयरफोर्स की जो वारफेयर एक्सरसाइज हैं एयर वारफेयर एक्सरसाइज वो भी कंडक्ट होने जा रही हैं तो काफ़ी तेज़ी से बांग्लादेश अपने डिफेंस को लेके इसमें जो है मजबूती पकड़ता नज़र आ रहा है अभी मैं आप लोग से इंटरनेशनल मीडिया के रिपोर्ट शेयर करूँ कि इंडिया ने अभी तक बांग्लादेश को कितना नुकसान पहुँचाया और अब बांग्लादेश किस तरह तेज़ी के साथ इंडिपेंडेंस की तरफ जा रहा है और खुद मुख्तार हो रहा है और मजबूत हो रहा है रिपोर्ट आखिर तक देखते हैं वीडियो देखने से पहले चैनल पर नहीं होना है तो चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब For years, Bangladesh's military strength has been deliberately undermined by India's covert influence through the regime of Hasina Wajid. Under her rule, India successfully kept Bangladesh's military weak and dependent, ensuring that the country would not pose any strategic challenge to its regional ambitions. Now, with Hasina Wajid removed from power. Bangladesh is on the cusp of true independence both militarily and economically and is poised to build a powerful alliance with Pakistan much to India's dismay while Bangladesh has emerged as an economic powerhouse with a GDP exceeding that of Pakistan its military remains severely underdeveloped compared to its neighbor Bangladesh a country of over 170 million people currently operates a meager fleet of just 8 outdated MiG 29 fighter jets a testament to the neglect and suppression of its military under Hasina Wajid's government for a country of Bangladesh's size and strategic importance this is a glaring imbalance one that India had every reason to maintain in its favor on the other hand Pakistan despite economic challenges remains a formidable military power according to the global firepower index 2024 Pakistan ranks as the ninth strongest military in the world while its army is the sixth largest globally. This strength is reflected in Pakistan's advanced military capabilities, particularly in its air force, where it operates over 120 JF-17 Thunder 4.5 generation fighter jets and 26 J-10C fighters, with plans to acquire more in the near future. Pakistan is not stopping there. It is actively pursuing fifth generation fighter technologies including the acquisition of cutting edge J31 stealth jets and Turkey's Kan fighter. Pakistan's indigenous fifth generation fighter program dubbed the Next Generation Fighter is also in the works demonstrating the country's ability to push the boundaries of defense technology. And let's not forget the most critical distinction. Pakistan is the only nuclear power in the Muslim world. giving it unmatched deterrence and defense capabilities in the region. Bangladesh in contrast has been left vulnerable with limited air power and outdated military technology thanks to India's interference. India's strategy has always been to keep Bangladesh militarily weak, ensuring that it could exert control over Dhaka's policies and security decisions. Through Hasina Wajid, India managed to achieve just that. denying Bangladesh access to advanced weaponry.
curtailing its defence partnerships and limiting its ability to modernise its military. While Bangladesh's economy grew stronger, the country's military was intentionally weakened. India knew that a powerful and independent Bangladeshi military could shift the balance of power in the region, challenging India's hegemony. India exploited Bangladesh's dependence on economic ties to keep its military at bay. Now, with the removal of Hasina Wajid, Bangladesh is finally free to pursue its own path, one that prioritises its military strength alongside its economic growth. The future alliance with Pakistan, a proven military power, could serve as the catalyst for Bangladesh's military modernization. This partnership would allow Dhaka to access advanced defence technologies and strategies that India has long tried to deny. A Pakistan-Bangladesh alliance could transform the balance of power in South Asia, creating a united front against any foreign influence, particularly India's. Pakistan has already shown its willingness to support Bangladesh, with both nations sharing deep cultural and religious ties. This alliance will not only help Bangladesh bolster its military, but also protect its sovereignty from external pressure. Bangladesh is poised to become a major player, both militarily and economically. With Pakistan's experience, military prowess and nuclear deterrence, this alliance could mark the beginning of a powerful new chapter for Bangladesh one that India has long feared. As Bangladesh moves toward building a robust military, free from India's shadow, the future looks bright for the country. No longer shackled by a puppet regime, Bangladesh is on the path to becoming a formidable force in the region, both militarily and economically. A Pakistan-Bangladesh alliance could be the key to reshaping the region's strategic landscape, challenging India's dominance and ensuring that both countries remain sovereign and powerful. The days of India's interference in Bangladesh's military affairs are over. The future belongs to a stronger, more independent Bangladesh, with Pakistan... Okay, ji, a report you have seen in this report. How much India has always weak Bangladesh. They have explained it very well. And now, when Sheikh Hussain has come, how much of Bangladesh has been able to strengthen Bangladesh in terms of defense power, military power, and military power? और पाकिस्तान को इस पूरे रीजन में एक मजबूत अलाय के तौर पे देख रहा है और पाकिस्तान के साथ अपने डिफेंस रिलेशंस और डिफेंस डील्स जो हैं वो आगे न्यू डील्स जो हैं वो साइन करना चाहता है अगर यहाँ पे पाकिस्तान के साथ बंगलादेश की कोई न्यूक्लियर ट्रीटी साइन नहीं होती बट स्टिल पाकिस्तान बंगलादेश को एक बहुत बड़ी सपोर्ट फ्राम कर सकता है किसी भी सिचुएशन में पाकिस्तान बंगलादेश के लिए एक पैकअप के तौर पे काम कर सकता है क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान और बंगलादेश एक ऐसे ऐसी कंट्रीज हैं जो इंडिया के साथ बॉर्डर्स शेयर करते हैं एंड दिस इज़ द रीज़न यार बंगलादेश के भी इंडिया के साथ ऐसा रिलेशंस वैसे नहीं रहे जब शेख हसीना थी तब थे बट अभी जो है पाकिस्तान और बंग्लादेश की दोस्ती यार बहुत इम्पोर्टेंट है तो खैर यहाँ पे यही वजह है कि इंडिया को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो रही है कि बंगलादेश तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और अपनी डिफेंस टीम्स को लेके इंडिया के किसी किस्म के दबाव का शिकार नहीं हो रहा और एक इंडिपेंडेंट होके फैसले जो है लिए जा रहे हैं तो यहाँ पे बंगलादेश की अगर मिलट्री स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो यहाँ इंडिया जैसी कंट्री की ज़रूरत नहीं होगी कि वो बंग्लादेश पर मैली आँख से देख सके अब यहाँ पे स्टिल इंडिया की जानब से बहुत सारी एक्टिविटीज़ बंग्लादेश के साथ हो बंग्लादेश के अंदर की जा रही हैं बंग्लादेश में सूरत हाल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है बट आई एम श्योर बंग्लादेश और बंग्लादेश की आर्मी और बंग्लादेश की जो इंटायरम गवर्नमेंट है इसको कंट्रोल करने में फुली जो है सक्सेसफुल होगी और इंडिया को मोगी खानी पड़ेगी आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से आप लोगों का क्या कहना जो भी कहना चाहते हैं लास्ट होता है कॉमेंट सेक्शन में वीडियो को लाइक और शेयर करें अपना ख्याल रखें अपने चैनल का भी आई विल सी यू टेल देन टेक केयर ऑफ इस कवा